ஓம்ஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந்திஷாந
എല്ലാ കാര്യവും പൂർവ്വ സൂര്യകളിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മൂമ്മയുടെ മുത്തിയമ്മയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരിക അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലാണ് അച്ഛനും പിതാവും പിതാമുഖനും അതിനു മുൻപുള്ള ആളുകൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അത് നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹേ തഥാ ഹേ താതാ അനുപശ്യ യഥാപൂർവേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ത്വം നിഭാല ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലും മഹാ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് വലിയ ആളുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും ത്വം നിഭാലയ അവരുടെ പ്രവർത്തിക്ക് മേലെ ഒരു ഒരു ദർശനം ഒരു ദൃഷ്ടി അത് പഠിപ്പി പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് താൻ ദൃഷ്ടുവാച്ച് തേഷാം വൃത്തമാസ്താദും മർഹസി അവരുടെ പ്രവർത്തികളെയും ജീവിതത്തെയും കണ്ട് അതെല്ലാം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനനുസന്ധാനം ചെയ്യണം അതിനങ്ങ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ശരികള് അത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിന് മുൻപ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതിനെ 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 പിന്തുടച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അല്ലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മകൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ താൻ മകന്റെ പാതയെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യണു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയണത് ഒരു 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 താൻ മകൻ പറയണത് അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർവ്വ സൂര്യകൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാൽ മതി അവരെ നോക്കിക്കാണുക അവരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ മേലെ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് മകൻ ധർമ്മോപദേശം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പ്രായം ചെന്ന് പ്രായം ചെന്ന് വയോവൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ വയോവൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വയോവൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതാണ് ആചാര്യ പദ ആചാര്യ ആചാര്യ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യ പീഠത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വ്യാസ പീഠത്തിലിരിക്കുന്ന ആള് പ്രായം കൊണ്ട് ചിന്നതായിരിക്കാം പ്രായം കൊണ്ട് ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രായം കൊണ്ട് വളരെ വലുപ്പമുള്ള ആളുകൾ പോലും അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നത് കാണാം ആ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ പേറിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന സാരം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ധർമ്മോപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വെറുമൊരു ലിപ് സർവീസ് അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മള് ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിലും കാണാം പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാത്ത ആളുകൾ ആത്മോപദേശം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് മോക്ഷം എന്നാൽ എന്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഒരാൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മോക്ഷം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ദയാനന്ദ സർസി പറയാ പറഞ്ഞ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു മോക്ഷം എന്നാൽ എന്ത് വട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റുമസി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നും പഠിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ വിൽപ്പനയാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റുമസി തത്വമസി എന്ന് പറയാൻ അറിയാം വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റുമസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതായത് അസമ്പ്രദായത്തിന് പലപ്പോഴും ആത്മോപദേശം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരിക്കെ ഈ ഓത്തന്റിക് പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഒരു ഇതിനകത്തൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ആത്മബോധ ശകലം അതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ആചാര്യന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ സംഭാഷണ ശകലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് ആത്മോപദേശം മോക്ഷം അപ്പൊ അതിന്റെ അത് നടത്തുന്നത് തെറ്റല്ല അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് പ്രിന്റിംഗ് വന്നപ്പോ അതിലൂടെ ടേപ്പർ കൊടുത്തു വന്നപ്പോ അതിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇതിലൂടെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ആത്മോപദേശം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലർ ദാൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ പോയൊരു കുട്ടി അപ്പൊ ആ കുട്ടി തിരിച്ചു
ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ എം റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ പുറകിൽ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള പല ആളുകളും ഇതാണ് പറയുന്നത് മോക്ഷം എന്നാൽ എന്ത് ഗീതയിലെ ഗീതയിലെ ജ്ഞാനയോഗം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അപകട അപകടകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിമർശിക്കുകയോ അരി കളി ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പൊ ധർമ്മോപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിപ്റ്റ് സർവീസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളിത് ഇതിലൂടെ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഓഡിയോ ആയിട്ടോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒന്നും പറ്റില്ല അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല അതിനൊരു അപരോക്ഷ അനുഭൂതിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആചാര്യ സമീപത്ത് ആചാര്യന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന് പരിപ്രശ്നേന സേവയാ അവരെ അവിടെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സിദ്ധാന്തികളുടെ എന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവരെ സേവിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവര് നമ്മൾക്ക് പകരും എന്ത് അവരെ തന്നെ പകരും അല്ലാതെ ഇത് എ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വട്ടം എഴുതി അത് കാണാപ്പാടമായി ഈ ഗ്രൗണ്ട് എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല ഈ ആത്മോ മറ്റേ ഇത് ഇത് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും അത് ആത്മാ എനിക്ക് ആത്മാ ഞാൻ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നവനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളും മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റുഡിമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് റുഡിമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാമായണം ഭാഗവതം എന്നിത്യാദി പ്രകടനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ തോതിലോ വലിയ തോതിലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണ്ടേ ഇതേ പൗഡർ സത്സംഗവും ഉണ്ട് അവിടേക്ക് നടന്നു പോകണ്ടേ നമ്മൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഏതായാലും ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സും വേണമല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉണങ്ങുന്നു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലും പ്രണമിക്കുന്നു ആരും ഇതിൽ വിഡ്ഢികളല്ല ഒരിക്കലും ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ചില ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വരാം അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ വളരെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് അങ്ങനെ അതിന് പറഞ്ഞു ഈ സ്വാമി എന്തെല്ലാം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഈ സ്വാമി ആദ്യം പറഞ്ഞു ആത്മാവ് വേറെ ജീവാത്മാവ് വേറെ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നു ആത്മാവേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല അതൊരു മിഥ്യയാണെന്ന് എന്തെല്ലാം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വീടോട് ഒരു കാർത്തേനിയമ ചോദിച്ചു ഉത്രേ ഈ സ്വാമി പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് വേറെയാണ് അതുപോലെ പരമാത്മാവ് വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയണു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് നാളെ ഉപനിഷത്ത് കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഡ്ഢികൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ലോകത്തിലെ അതുകൊണ്ട് കാർത്തേനിയമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ മതി എന്ന് എന്ത് സംശയമാണെങ്കിലും ഞാൻ തീർത്ത് തരാം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഈ ലോകത്തിൽ ആരെന്ത് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം നല്ല കാര്യം ആകട്ടെ അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് വെച്ച് പുലർത്താത്ത ധർമ്മോപദേശ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വെറും ലിപ് സർവീസുകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വാചശ്രവസന സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ധർമ്മോപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശ്വജിത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഗമാണ് അത് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ നടത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് പറ്റാവുന്നത്രം ചെറിയ ഇരയിട്ടുകൊണ്ട് വലിയ മീനെ പിടിക്കുക അവിടെയും അദ്ദേഹം വ്യവഹാരത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വിശ്വജിത്ത് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വിശ്വജിത്ത് യാഗത്തിൽ ദാനം ദാനം വേണം പക്ഷെ ആ ദാനത്തിന്റെ മഹിമ അത് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ അത് തന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ദർ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്
ദെന്ന ഓൺലി നിങ്ങളെ നമ്മളൊരു ഇന്റലക്ച്വലി ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഭൗതികമായ നിലവാരത്തിൽ അതേ മാന്യനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ അപ്പോഴേ കഴിയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അച്ഛനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു അച്ഛനൊരു വയോവൃദ്ധനും വയസ്സുകൊണ്ട് വൃദ്ധനും വയസ്സുകൊണ്ട് മേലെയുള്ളാലും അറിവിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിന്റെ പേരിൽ അന്തസ്സിന്റെയും ആഭിയാത്യത്തിന്റെയും പേരിൽ നജികേതസ് വൃദ്ധൻ ജ്ഞാനവൃദ്ധനായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടുപേരും വൃദ്ധന്മാരാണ് ഒരാൾ വയോവൃദ്ധൻ ഒരാൾ ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ ഇവിടെ ആരാണ് ഏറ്റവും വലുത് റിയലി നജികേതസ് ഹിസ് ബിക്കംസ് ടോളർ ദാൻ ഹിസ് ഫാദർ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വലിപ്പം അതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് മാറി എത് സാരം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് പറയാണ് അച്ഛ വാക്യപരിപാലനം സത്യപരിപാലനം അതുണ്ടാകണം മൃഷാകരണം സംഭവിക്കരുത് അസത്യവചനം അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകരുത് അങ്ങ് നരപതിയാണ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ചെയ്യും അങ്ങ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തന്റെ മകനെ ഞാൻ യമരാജ സന്നിധിയിലേക്ക് അതായത് നരകത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണ് യമരാജന്റെ സന്നിധി നരകം എന്നല്ല പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ പരിപാലനവും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് യമം ചെയ്യുന്നത് അടക്കുന്നത് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ശിക്ഷാപതികൾ ശിക്ഷണം നടത്തുന്നു ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ അധിപതിയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അച്ഛനിത് പറഞ്ഞ് യാഗശാലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വലിയൊരു കോർട്ട് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താ പറഞ്ഞത് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കുന്നത് മൃഷാകരണം വരുന്നത് തുല്യമാണ് അസത്യ പരിപാലനമാണ് അവിടെ നടന്നു പോവുക അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂട ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോകണം ഈ ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോകണമെന്ന് രാമായണത്തിൽ വാൽമീക രാമായണത്തില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൈകൈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പകരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജ്യം ശുൽക്കമാകണം എന്ന് വിവാഹ സമയത്ത് കാഞ്ചാൽ ദശരഥന് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കൗസല്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗസല്യയിൽ മക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് രണ്ടാമത് കെ കെ എന്റെ മകളെ വാങ് കഴിക്കുമ്പോൾ കെ കെ എൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകളിൽ എന്റെ മകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് രാജ്യം ശുൽക്കമായിട്ട് നൽകണം അഥവാ എന്റെ മകൾക്ക് രാജ്യം ശുൽക്കമായിട്ട് നൽകണം മകനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം ശുൽക്കമായിട്ട് നൽകണം എന്നാണുള്ള അർത്ഥം ശുൽക്കം ശുൽക്കം അനുത്തമം എന്നോ മറ്റോ പറയുന്നത് ശുൽക്കം ഉത്തമം എന്തോ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോ ശുൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീധനം അത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് കന്യയെ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ധനമാണ് ശുൽക്കം അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹം മറ്റേ തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രാമനെ അവിടെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ നോക്കുമ്പോ കൈകൈ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് സൂര്യവംശ രാജാവ് അങ്ങ് സൂര്യവംശ രാജാവാണ് അങ്ങ് രഘുവംശ രാജാവാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് ഒരിക്കൽ പോലും മൃഷാകരണം വരക്കൂട വാക്യ പരിപാലനം അതിനൊരു ഭംഗം വന്നുകൂട അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അടക്കമുള്ള രാജാക്കന്മാർ എന്താ പറയാ കഷ്ടം ഇതാണോ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരതനെ ഭരതനെ വാഴിക്കണം രാജ്യം ശുൽക്കമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ആ വാക്യ പരിപാലനം നടത്തണം അങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ പുത്രനായിട്ടുള്ള രാമൻ എനിക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസമില്ലാത്ത എന്റെ മകന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറുത്ത വാക്ക് അവന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല അതുകൊണ്ട് രാമൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം കുറച്ച് കാലം പതിനാല് വർഷം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതിന് ഈ രാജ്യത്തെ രാജാവ് വേറൊരു ലോകത്ത് പോയി വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും പറ്റില്ല അവന്റെ രാജ്യമില്ല രാജ്യം അതാണ് വനം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ സമയത്ത് അത് കൈകേയി പറയുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പാഠാന്തരങ്ങൾ വന്നു അത്ര മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദശരഥൻ അവസാനം പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസം പോയാൽ മതി പതിനാല് വർഷം എന്നുള്ളത് പതിനാല് ദിവസം പോയാൽ മതി ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനാല് വർഷം പതിനാല് വർഷമാണ് അച്ഛന്റെ വാക്കിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള മകനാണെങ്കിൽ താനാണ് ഞാൻ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള മകനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ കരുതുന്ന കാര്യം അതിന്റെ ഇംഗീതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാനത് അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീ
ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹരിശ്ചന്ദ്രനൊക്കെ അതാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രതിമശ്യ അത് നമ്മളുടെ പഴയ ആളുകൾ പ്രതിപക്ഷ യഥാപൂവേ പ്രതിപക്ഷ തഥാപരേ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് മാറും നാട്ടിലെ അതിസമ്പന്നനും നാട്ടി നാടിന്റെ നാടിന്റെ അഗ്രിമ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്താലോ ആ നാട് മുഴുവൻ ആ തെറ്റനുവർത്തിക്കും അതൊരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അച്ഛനുള്ള ഉപദേശമാണ് നജീകരസിന്റെ ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ഛതേം പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേം ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹം ഹരികി ഓം